বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি তোমাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যেটা হলো গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের ন্যাশনাল ট্যালেন্ট সার্চ এক্সামিনেশন দু হাজার কুড়ি অর্থাৎ কিছুদিন আগেই তোমরা যে পরীক্ষাটা দিয়ে আসলে সেই পরীক্ষার সম্পূর্ণ অ্যান্সার আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরব তো এই পরীক্ষার দুটো পার্ট একটা যেন মেন্টাল অ্যাবিলিটি টেস্ট আর একটা হলো স্কলাস্টিক অ্যাপটিটিউড টেস্ট অর্থাৎ প্রজ্ঞাসূচক পরীক্ষা তো এর আগের ভিডিওতে আমি তোমাদের মেন্টাল অ্যাবিলিটি টেস্ট সম্পর্কে দিয়ে দিয়েছি ওই পার্টটা সম্পূর্ণ অ্যান্সার তো এখন আমি তোমাদের প্রজ্ঞাসূচক পরীক্ষার সম্পূর্ণ অ্যান্সারটা তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা পর্ব বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে ন্যাশনাল ট্যালেন্ট সার্চ এক্সামিনেশন হয়ে গেল কিছুদিন আগে তো সেই সম্পূর্ণ প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আজ তোমাদের সামনে আলোচনা করবো এর আগে আমি তোমাদের মেন্টাল অ্যাবিলিটি টেস্টের কোশ্চেনটা অ্যান্সারটা করে দিয়েছি তো এই মুহূর্তে আমি তোমাদের স্কলাস্টিক অ্যাপটিটিউড টেস্ট বা প্রজ্ঞাসূচক পরীক্ষা যে পার্টটা রয়েছে সেই পার্টের অ্যান্সার আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তো যেহেতু একশো কোশ্চেন এবং খুব আলোচনার বিষয় তো প্রত্যেকটা প্রশ্ন তোমাদের বুঝিয়ে দিতে পারতাম কিন্তু প্রচুর সময় সাপেক্ষ ব্যাপার যার জন্য আমি তোমাদের সামনে শুধুমাত্র অ্যান্সারটাই বলে দিয়ে যাচ্ছি তোমরা এটার সঙ্গে মিলিয়ে নাও তো প্রথমেই তোমাদের যেটা রয়েছে ম্যাথামেটিক্স তো এক দাগে যে উত্তরটা হবে সেটা হলো এ দাগ অর্থাৎ রুট টেন দু দাগে যে উত্তরটা হবে সেটা হলো ডি দাগ অর্থাৎ এ তিন দাগে যে উত্তরটা হবে এইট কজ স্কোয়ার থিটা যেটা হচ্ছে ফোর চার দাগে যে উত্তরটা হবে সেটা হলো হাফ অর্থাৎ এ দাগ তোমরা উত্তরটা আমি যেটা বলছি সেটাই মিলিয়ে নেবে তারপরে দেখো পাঁচ দাগে যে উত্তরটা রয়েছে সেটা থার্টি সিক্স ছয় দাগে যে উত্তরটা হবে সেটা হলো ফোর এস স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন এক্স প্লাস ইলেভেন ইকুয়াল টু জিরো সাত দাগে যে প্রশ্নটা রয়েছে ইফ সাইন টু দি ফর ফোর এক্স প্লাস সাইন স্কোয়ার এক্স ইকুয়াল টু এটার উত্তর হচ্ছে বি দাগ অর্থাৎ এক উত্তর তারপরে দেখো আট দাগে যেটা রয়েছে সেটার উত্তর হলো এ দাগ তারপরে তোমাদের চলে আসো নয় দাগে যে প্রশ্নটা রয়েছে দেখো নয় দাগের প্রশ্নে তোমাদের উত্তর হচ্ছে বি দাগ অর্থাৎ সিক্সটি এইট পূর্ণ চার বাই সাত কিলোমিটার পার ঘন্টা দশ দাগে যে প্রশ্নটা রয়েছে তার উত্তর হচ্ছে ডি দাগ অর্থাৎ সমকোণীয় সমদিবাহু এগারো দাগে যে প্রশ্নটা রয়েছে তার উত্তর হচ্ছে সি দাগ অর্থাৎ আর ইকুয়াল টু রুট ফি স্কোয়ার প্লাস কিউ তারপরে এক বারো দাগে যে প্রশ্নটা রয়েছে এগারো দাগ বললাম তো হ্যাঁ এগারো দাগ বললাম বারো দাগে যে প্রশ্নটা রয়েছে সেটা হলো বি দাগ অর্থাৎ টু রুট টু ভি তারপরে তেরো দাগে যে উত্তরটা রয়েছে সেটা হলো ফিফটি পয়েন্ট ফাইভ হবে অ্যান্সার অর্থাৎ বি দাগ চোদ্দো দাগে যে প্রশ্নটা রয়েছে তোমাদের সেটার উত্তর হচ্ছে এ দাগ অর্থাৎ ওয়ান বাই ফোর ইন্টু একশো কুড়ি প্লাস ওয়ান সিক্সটি নাইন রুট থ্রি স্কোয়ার সেন্টিমিটার তারপরে দেখো তোমাদের যে অঙ্কটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পনেরো দাগের অঙ্ক তোমাদের যেটা উত্তর হবে এ দাগ অর্থাৎ বাহাত্তর বর্গ সেন্টিমিটার ষোলো দাগে যে উত্তরটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ডি দাগ উত্তর হবে অর্থাৎ এইটা সতেরো দাগের উত্তরটা হচ্ছে ডি দাগ দুই আঠারো দাগের উত্তর হচ্ছে এ অর্থাৎ তিন বাই আট তোমরা এগুলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে নাও তাহলে দেখবো সব কমপ্লিট হয়ে যাবে উনিশ দাগের যে উত্তর সেটা হলো বাস্তব অমূলত অর্থাৎ ডি দাগ কুড়ি দাগের যে উত্তরটা হচ্ছে স্যামের সঙ্গে ডি দাগ অর্থাৎ জিরো তারপরে চলে আসবো পরে পদার্থবিদ্যা ফিজিক্সের পার্ট ম্যাথের পার্টটা আমাদের গেল ফিজিক্সের পার্টে একুশের এ দাগের উত্তর হচ্ছে যে রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান একক বাইশের উত্তর হচ্ছে বি দাগ অর্থাৎ টোয়েন্টি বাই থ্রি এন তেইশ দাগের উত্তর হচ্ছে বি দাগ এইটা চলে যাবো তার পরের কোশ্চেনে চব্বিশ দাগের যে উত্তর সেটা হচ্ছে সি দাগ অর্থাৎ পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট কমবে পঁচিশ দাগের উত্তর হচ্ছে এ দাগ ছাব্বিশ দাগের উত্তর হচ্ছে সি দাগ অর্থাৎ দুশো কুড়ি রোড টু ভি বোল্ট তারপরে দেখো ছাব্বিশ দাগ গেল সাতাশ দাগের উত্তর হচ্ছে টু ইস টু থ্রি এখানে একটা বাদ রয়ে গেছে সাতাশ দাগে বি দাগ টু ইস টু থ্রি তারপরে চলে যাবো আমি আঠাশ দাগের অঙ্কটায় আঠাশ দাগে দেখো এ দাগ উত্তর ওয়ান ইস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ উনত্রিশ দাগে যে অঙ্কটা রয়েছে সেটার উত্তর হচ্ছে বি দাগ অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট নাইন ওয়ান গ্রাম পার পার ঘন সেন্টিমিটার তারপরে তিরিশ দাগে যে উত্তর সেটা হচ্ছে এ দাগ একত্রিশ দাগে যে উত্তরটা রয়েছে এটা হচ্ছে অ্যান্সার এ দাগ চলে যাবো তার পরের প্রশ্নে বত্রিশ জায়গায় হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি বি দাগ উত্তর তেত্রিশ জায়গে হচ্ছে ডি দাগ উত্তর টু আর বাই থ্রি তারপরে চলে যাবো আমি রসায়ন বিদ্যা বা কেমিস্ট্রির পাঠে চলে যাবো কেমিস্ট্রির পাঠে দেখো চৌত্রিশ নম্বরে ডি দাগ অ
উত্তর হচ্ছে ডি এন এই সিও থ্রি দ্রবণ তারপরে চলে যাবো তেতাল্লিশ জায়গার প্রশ্নে তোমাদের উত্তর হচ্ছে সি অ্যানোডে জারণ ঘটে ও অ্যানোডে ধনাত্মক তরিদ্দার চুয়াল্লিশ জায়গার উত্তর হচ্ছে ডি অর্থাৎ কালো নীলাব সাদা পঁয়তাল্লিশ জায়গার উত্তর হচ্ছে বি অর্থাৎ বি ই বলে যেটা রয়েছে এটা ছেচল্লিশ জায়গার অ্যান্সার হচ্ছে এ সিক্স ইস টু ওয়ান তারপরে বায়োলজিতে চলে যাব অর্থাৎ জীববিদ্যা প্রথমটা দেখো উত্তর রয়েছে গ্লুকো কটিকটেস কয়ডস যেটা হচ্ছে এ দাগ আটচল্লিশ জায়গার উত্তর হচ্ছে এ দাগ স্যালাইবারিয়া মাইলেজ তারপরে চলে যাব উনপঞ্চাশ জায়গার উত্তর হচ্ছে এ দাগ তারপরে পঞ্চাশ জায়গের উত্তর হচ্ছে উনপঞ্চাশ জায়গার এ পঞ্চাশের হচ্ছে বি ফেরিকার্ডিয়াম তারপরে চলে যাব একান্ন দাগের উত্তর হচ্ছে সি দাগ অর্থাৎ একই গাছ কিন্তু ভিন্ন উৎস ভিন্ন বাহান্ন দাগের যে প্রশ্ন রয়েছে তার উত্তর হচ্ছে তোমাদের বি দাগ অর্থাৎ হ্যালোফাইট তিপ্পান্ন দাগের যে প্রশ্ন রয়েছে তার উত্তর হচ্ছে অ্যান্টিবডিস ডি দাগ চুয়ান্ন দাগের যে প্রশ্ন রয়েছে দুটি ভিন্ন বাস্তান্দ্রের সংযোগস্থল ইকোটন সি দাগ তারপরে চলে যাব পরের কোশ্চেনে পঞ্চান্ন দাগের যেটা রয়েছে সেটা হলো এ দাগ মোলাস্কার ক্ষণপদ ছাপ্পান্ন দাগের যেটা রয়েছে সেটা দ্বিশাসন প্রক্রিয়া এটা হচ্ছে এ দাগ সাতান্ন দাগের যে প্রশ্নটা রয়েছে ব্যাসোপ্রেসিন সংশ্লেষণ এটা হলো পশ্চাৎ পিটুইটারিতে ডি দাগ আটান্ন দাগে যে রয়েছে জগদীশ চন্দ্র বসু বোটানিক্যাল গার্ডেন অবস্থিত শিবপুর হাওড়া কলকাতা সন্নিকটে এ দাগ তারপরে চলে যাব আমরা উনষাট দাগের প্রশ্ন ক্রোমোজিম গঠিত হয় উপরের সব কটি দ্বারা ডিএনএ আর এন এবং প্রোটিন ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ যেটা বলছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড এর প্রতীক চিহ্ন হচ্ছে জায়েন্ট ফান্ডা এটা হচ্ছে এ দাগ চলে যাব তার পরের পার্ট অর্থাৎ হিস্ট্রি আমি বিপ্লব বেনো নেপোলিয়ান বেনো বাটো তারপরে দেখো বাষট্টি দেখা যেটা রয়েছে কোনটি বিশ বিশুদ্ধ অক্ষ শক্তি সদস্য ছিল না তুরস্ক রুশ বিপ্লব হয়েছিল কবে উনিশশো সতেরোতে ডি দাগ চৌষট্টি দাগে সম্ল জাতি মঞ্চের প্রথম মহাসচিব চিক ভিলি এ দাগ পঁয়ষট্টি দাগে চলে যাবো সুইমুন্ডা বিদ্রোহের নেতা ছিল হচ্ছে কোল বিদ্রোহের নেতা বেঙ্গল গেজেট পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন জেমস অগাস্টা সিকি সাতষট্টি দাগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা স্নাতক কাদম্বিনী গাঙ্গুলি আটষট্টি দাগে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা মিস্টার অ্যালেন অ্যাক্টিভেন হিলুম ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ হুম দেখো এই জায়গাটা একটু সমস্যা আছে আমি একটু বলে নিই এখানে তিনি একজন রাজনীতিবিদও ছিলেন আবার তিনি একজন সিভিল সার্ভিস হিসেবে জয়েন্ট করেছিলেন অতএব এই যে জায়গাটা এটার উত্তর যে অ্যাকচুয়ালি কোনটা ধরবে সেটা কিন্তু একটা রিক্সের ব্যাপার আছে কিন্তু সিভিল সার্ভেন্ট মোস্ট হওয়ার কথা এবং রাজনীতিবিদ দুটোর মধ্যে কোনটা হবে এটা নিয়ে কনফিউশন আমি বলে রাখলাম কারণ তিনি কিন্তু চাকরিতে যেটা জয়েন করেছিলেন সেটা সিভিল সার্ভেন্ট রূপে তিনি জয়েন করেছিলেন এবং তিনি পরবর্তীকালে একজন বিশাল বড় রাজনীতিবিদ হয়ে উঠেছিলেন এবার অ্যাক্টিভেন হিলুম কী ছিলেন তাহলে কী বলবো দুটোই অপ উত্তর হয় এখন দুটোই অপশান দিয়েছে যাই হোক চলে যাবো তার পরেরটা সিক্সটি নাইন অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি যেটা লালা লাজপত রায় ভাইকাম সত্যগ্রহ শুরু হয়েছিল এটা হচ্ছে কেরালায় পুনা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল গান্ধীজি বিআর আর বিআর আম্বেদকরের মধ্যে এটা কেরালায় মানে এ দাগ দাগানোটা দেখবে না বাবার বলছি যেটা আমি বলছি সেটাই শুনবে তারপরে দেখো বাহাত্তর উদ্বাস্ত গ্রন্থ লেখক হিরণময় বন্দ্যোপাধ্যায় তারপরে আমি চলে যাবো জিওগ্রাফিতে আমরা পৃথিবীতে বাস করি তো কোনটার দুই গোলার দিয়ে আছে সেটা হলো নেদারল্যান্ড চুনাপাতর হলো এক প্রকার পালারিক শিলা বিদাগ কলকাতায় প্রতিবাদ স্থান যেটা হবে সেটা হলো বিদাগ হবে মানে একশো আশি থেকে মাইনাস করলে যেটা হয় এই একানব্বই ডিগ্রি তিরিশ মিনিট পশ্চিম তারপরে বজ্র ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি সবগুলোই হবে তিনটেই রয়েছে তোমরা পড়েছো তোমাদের সিলেবাসের মধ্যেই রয়েছে তারপরে দেখো হিমবাহের একটি ক্ষয়জাত ভূমিরূপ জামলিন কোনটি সমচাপ্রিকার বৈশিষ্ট্য ডি দাগ অর্থাৎ কখনো কখনো সমচাপ্রিকাগুলি পরস্পর সমকোণ অবস্থান করতে দেখা যায় তারপরে ক্যানারি স্রোত যেটা পেরুতে দক্ষ করা যাবে তারপরে মধ্যে কোনটি গঙ্গার ডান তীরের উপনদী নয় সেটা হলো গোমতি ডি দাগ চলে যাবো তারপরে কোশ্চেন এপ্রিল মে মাস এবং জুন মাসে চাষ হয় যেটা হলো সেটা হলো বিদাগ অর্থাৎ খারিফ শস্য গুজরাটের লাম্বা বায়ুশক্তি কেন্দ্রের জন্য বিখ্যাত ভারতের প্রথম পেট্রোশন শিল্প কেন্দ্র হলো এনও সিআইএল যেটা ভারতের প্রথম পেট্রোশন শিল্প কেন্দ্র চলে যাবো তারপরের কোশ্চেন এবার চলে যাবো পল সায়েন্সে বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান দ্য ফ্রিন্স গ্রন্থটির যে রচয়িতা মে ক্যাভেলি ভারতের নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য সংবিধানে কোথায় বর্ণিত হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে বিদাগ রাজ্যসভায় ভারতের রাষ্ট্রপতির সদস্য কতজন মনোনীত করতে পারেন বারো জনকে ডিদাগ অষ্টাশি দাগের যেটা উত্তর রয়েছে তিনশো বাহান্ন বা নম্বর অর্থাৎ বিদাগ যা জাতি জরুরি অবস্থা জারি জারি করতে পারেন কোন ধারণা অনুসারে তিনশো বাহান্ন তারপরে চলে যাব উননব্বই উননব্বই দাগে যেটা উত্তর রয়েছে সেটা ডি দাগ অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি নব্বই দাগের সংসদীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা দায়িত্ববার সেটা হচ্ছে তোমাদের আইনসভার
पचानब्बे टाक जेटा से बजार बहुसंख्यक क्रेता और बहुसंख्यक विक्रेता छियानबे टाके सी दाग एक्स एवं वाइ समान होते हैं जो लास्ट तीनटे कोश्चन सतानबे टाके जो प्रश्न रही है से सूझक व्यय आठानब्बे टाके बृद्धि पा निरानबे टाके उपकरण के व्यक्तिगत मालिकाना और एकश टाके एकश टाके जो है जीवन जात्रार मान एच डी आई ह्यूमैन डेवलपमेंट इंडेक्स तो यही हलो तुम्हारे एकशोटी कोश्चन और अन्सार हमें तुम्हारे सामने शेयर कर लम्पूर्ण भाव तो आशा करीगुलर मध्य थे तुम्हारा धीरे धीरे तुम्हारे अन्सार मिलिए नीते और निजा कतटुकु नम्बर पेले से तुम्हारा क्योंकुलेशन करते बुझते पर निजा को लेवेले दाड़ी आो तो हलो तुम्हारे प्रज्ञासूचक परीक्षा जो है तरह सम्पूर्ण अन्सार हमें तुम्हारे सामने शेयर कर लम आलोचना भलो लगे अवश्य लाइक करो निजे संगे शेयर करो जरा चैनल नतून ता अवश्य सबसक्राइब कर रखो और यकम गुरुतपूर्ण भिडियोगो देखार जो तो आज के मत एखे शेष कर लम धन्यवाद